சதவீதத்தில் அடுத்தளவுக்கு பார்க்கலாம் ஐம்பது சதவீதம் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு முப்பது சதவீதம் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் ஒய் எனில் ஒய் என்பது எக்ஸின் எத்தனை சதவீதத்துக்கு சமம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதை நமக்கு இப்போ ஒய் என்பது எக்ஸ் என்பது எத்தனை சதவீதம் கேட்டிருக்காங்க அப்போ முத எக்ஸ் மற்றும் ஒயோட மதிப்பை கடுபிடிக்கணும் அப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் அப்போ ஐம்பது சதவீதம் கொடுத்து எப்படி சொல்லலாம் ஐம்பது பை நூறு இன்ட்டு என்றால் ஆஃப்ல அல்லது பெருக்கள் அர்த்தம் அப்போ இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு முப்பது சதவீதம் எப்படி சொல்லலாம் முப்பது பை நூறு இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்போ இங்கே நூறு இருக்குது இங்கே நூறு அப்போ கேன்சல் ஆகிடும் அடுத்து இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது அப்போ அது கேன்சல் ஆகிடும் வேறு எல்லாம் சுருக்க முடியுமா சுருக்க முடியாது அப்போ உள்ள டேட்டா பெருக்கு நேரம் வரும் அஞ்சு எக்ஸு மைனஸு அஞ்சு ஒய் ஈக்குவல் டு மூணு எக்ஸு ப்ளஸ் மூணு ஒய் இப்போ எக்ஸெல்லாம் ஒருப்பா கொண்டு வந்துருங்க ஒய்யெல்லாம் ஒருப்பா கொண்டு வந்துருங்க இங்கே ப்ளஸ் மூணு எக்ஸ் இருக்குது இன்சூரன் வந்தானது மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ஆகும் இங்கே மைனஸ் அஞ்சு ஒய் இருக்குது அஞ்சு ரூபா ப்ளஸ்ஸில் வந்துடும் அப்போ நான் வரும் அஞ்சு எக்ஸு மைனஸ் மூணு எக்ஸு ஈக்குவல் டு மூணு ஒய் ப்ளஸ் அஞ்சு ஒய் இப்போ என்னது அஞ்சில் மூணு நடத்தினா ரெண்டு அப்போ ரெண்டு எக்ஸு ஈக்குவல் டு மூணு அஞ்சு கூட்டால் எட்டு எட்டு ஒய் நம்மளுக்கு எக்ஸ் பை ஒய் தான் தேவை அப்போ எப்படி இல்லைனா எக்ஸ் பை ஒய் ஈக்குவல் டு எட்டு பை ரெண்டு இந்த ரெண்டு கீழே வந்துடும் இதை சுருக்கலாம் சுருக்கிறது ஓரம் ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு அப்போ இது என்னது எக்ஸ் பை ஒய் ஈக்குவல் டு என்ன வருது நாலு பை ஒன்று அப்படி எக்ஸோட மதிப்பு நாலு ஒயோட மதிப்பு ஒன்று இப்போ நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு என்ன கடன் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒய் என்பது எக்ஸின் எத்தனை சதவீதத்துக்கு சமம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு அளவு எக்ஸோட மதிப்பு வந்து நாலு ஒயோட மதிப்பு அளவு ஒன்று இப்போ ஒய் என்பது எக்ஸ் எத்தனை சதவீதம் கொடுக்காங்க அப்போ எக்ஸ் வந்து நாலு அதில் ஒரு அதாவது நாலு ரூபா இருக்குண்டா அதில் ஒரு ரூபா இத்தனை சதவீதம் அதுதான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஒரு ரூபா எத்தனை சதவீதம் இந்த ஒன்றை வந்து எந்த நம்பர் பிறகு நாலாகும் நாலாக பிறகுனாதே நாலாகும் அப்போ ஒன்று பை நாலுக்கு மட்டும் டேபிள் வேலை என்ன இருபத்தஞ்சு சதவீதம் எவ்வளவு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அப்போ ஒய் என்பது எக்ஸின் எத்தனை சதவீதம் சமம்னா இருபத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு தான் சமம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் சார் என்ன கூட கூட டேபிள் டேபிள் சொல்கிறாரு டேபிளில் என்ன நம்மளுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுன்னு நம்ம ஆன்மீனிய ஆன்மீனியா யூடியூப் சேனலில் சதவீதம் டாப்பிக்கில் டேபிள் வந்து ஃபுல் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பாருங்கள் அது உங்களுக்கு பயனோடு தான் இருக்கும் சதவீதத்தில் அடுத்த அளவுக்கு பார்க்கலாம் இரு எண்கள் மூன்றாம் எண்ணை விட இருபது சதவீதம் மற்றும் ஐம்பது சதவீதம் அதிகமாக உள்ளது எனில் அந்த முதல் இரு எண்களின் விகிதம் என்ன அப்படின்னு உங்கள்ட்ட கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த இடத்துல எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னா மூணு நம்பர் இருக்குது இப்போ நம்ம அசைமெண்ட் இருக்கிறோம் என்னென்ன நம்பர் இருக்குது ஏ பி சி இந்த மூணு நம்பர் இருக்குன்னு நம்ம அசைமெண்ட் இருக்கும் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்க கணக்கில் இரு எண்கள் மூன்றாம் எண்ணை விட அப்படின்னு சொல்லிக்கா அப்போ மூன்றாம் எண்ணா அப்படின்னா நம்ம மூன்றாம் நம்பர் என்ன அசைமெண்டே போகிறோம் இப்போ மூணாம் நம்பர் என்ன வச்சுக்கணும் மூணாம் நம்பர் இது சி தான் இதில் மூணாம் நம்பரு இப்போ சி வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம் சியை வந்து நூறு அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அசை மணிக்கிறோம் உங்களுக்கு ஒரு உங்களுக்கு மனசில் ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஏன் சி நூறு தான் எடுக்கணுமா ஏன் வேறு நம்ம எடுக்கக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்க தோணும் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இன்னும் இரநூறு எடுத்துக்கலாம் முந்நூறு எடுத்துக்கலாம் எந்த நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் நூறு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கணக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நூறு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துக்க அடுத்து இரு எண்கள் மூன்றாம் எண்ணை விட இருபது சதவீதம் மற்றும் ஐம்பது சதவீதம் அதிகமாக உள்ளது அப்படின்னா முதல் எண் வந்து இருபது சதவீதம் அதிகமாக இருக்குது மூணாம் நம்பரோட இரண்டாம் நம்பர் வந்து மூன்றாம் நம்பரோட ஐம்பது சதவீதம் அதிகமாக இருக்குது இப்போ முதல் நம்பர் முதல் நம்பர் என்னது ஏ ஏ வந்து மூன்றாம் நம்பர் எவ்வளோ எடுத்துக்கோம் நூறுன்னு நம்ம அசிம் பண்ணியிருக்கோம் அதை விட எவ்வளவு கூட சொல்கிறாங்க இருபது சதவீதம் அதிகமாக இருக்கு சொல்கிறாங்க அதாவது முதல் நம்பர் அப்போ இருபது சதவீதம் வந்து அதிகமாக இருக்குண்டா அது என்ன அது அம்பு குடி மேலே போடணும் குறைஞ்சதுன்னா கீழே போடணும் அதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க சாட்டை அள்ளி இருக்கா வச்சுக்கோம் அப்போ இருபது சதவீதம் அதிகம் சொல்லிட்டாங்க அப்போ இருபது சதவீதம் நம்மளோட டேபிள் என்னது ஒன்று பை அஞ்சு ஒன்று பை அஞ்சுனா என்னது நூறை அஞ்சால் அடிக்கணும் அடிச்சா அது ஓரஞ்சு அஞ்சு ஏரஞ்சா பத்து அப்போ இருபது அப்போ இருபது கூட இருக்கும் மூணாம் நம்பரோட இருபது கூட இருக்கும் மூணாம் நம்பர
இப்போ நூற்றி இருபது தான் ஏயோட மதிப்பு அதாவது ஏயோட மதிப்பு இப்போ அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மூன்றாம் எண்ணை விட இருபது சதவீதம் மட்டும் ஐம்பது சதவீதம் இருக்காங்க அப்போ இரண்டாம் எண்ணை வந்து மூன்றாம் விட ஐம்பது சதவீதம் அதிகமாக இருக்குது அப்போ மூ இரண்டாம் எண்ணை என்னது பி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எவ்வளோ மூணாம் நம்பர் எவ்வளோ ஒருத்துக்கும் நூறுன்னு அடிச்சு பண்ணி வைக்கும் அவரோட எவ்வளோ கூட இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐம்பது சதவீதம் அதிகம்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஐம்பது சதவீதம் அதிகம் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஐம்பது சதவீதம் அந்த டேபிளில் ஒன்று பை ரெண்டுன்னு அர்த்தம் அப்போ நூறை ரெண்டு அளவு ஒருத்தோம் என்ன வரும் ஓரன் ரெண்டு ஐ ரெண்டா பத்து ஒஜியோ சொத்தா அப்போ ப்ளஸ் ஐம்பது கூட இருக்குது அப்போ மூணாம் நம்பர் நூறுனா ஐம்பது அதோட கூட இருக்குன்னு அல்லது நூற்றி ஐம்பது அதுதான் ரெண்டாவது நம்பர் இப்போ நம்மளுக்கு கணக்கில் என்ன கேட்டிருக்காங்கடா இனியில் அந்த முதல் இரு எண்களின் விகிதம் என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க அந்த முதல் இரு எண் என்னது ஏ பி தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இப்போ முதல் எண் எவ்வளவு நூற்றி இருபது அடுத்து என்னது மூணாம் ரெண்டாம் நம்பர் எவ்வளவு நூற்றி ஐம்பது கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இஸ்ட்டு நூற்றி ஐம்பது இப்போ இது சுருக்கு நம்ம தான் வரும் இந்த ஜீரோ ஜீரோ அடியாது அடுத்துனா இருக்கு இது மூடி மடங்காக இருக்கு அப்போ ரெண்டுக்கு மூணு அடுத்தானது நான் மூணா பன்னெண்டு ஐ மூணா பதினஞ்சு அப்போ நாலு இஷ்டு அஞ்சு இதுக்கு மேலே சுருக்க முடியாது அப்போ இரு எண்களின் மூன்றாம் எண்ணை விட இருபது சதவீதம் மற்றும் ஐம்பது சதவீதம் அதிகமாக உள்ளது எண்ணில் அந்த முதல் இரு எண்களின் விகிதம் என்னான்னா நாலு இஷ்டு அஞ்சு ஆகும் இப்போ நம்ம நீங்கள் உங்களோட டேபிள் டேபிள் சொல்கிறோம் அப்போ டேபிள்னா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு மனதுக்கு கேட்க தோணும் அப்படின்னா என்னான்டா இதை பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சு நினச்சிங்கன்னா நம்ம ஆன்லைன் மெனியா யூடியூப் சேனலில் சதவீதம் டாப்பிக்கில் இந்த டேபிள் வந்து ஃபுல் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பாருங்கள் அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் சதவீதத்தில் அடுத்த நாங்கள் பார்க்கலாம் ராஜா தனது வருமானத்தில் இருபது சதவீதம் சேமிக்கிறார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர் வருமானம் நாற்பது சதவீதம் கூடுகிறது ஆனால் அவரது சேமிப்பு இருபது சதவீதம் ஆகும் எனில் அவரது செலவினம் எத்தனை சதவீதம் கூடுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ராஜாவோட வரவு செலவை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றி இப்போ பார்ப்போம் ராஜா தனது வருமானத்தை இருபது சதவீதம் சேமிக்கிறார் இந்த இடத்துல ஏதாவது இருபது சதவீதம் சேமிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அவர் எவ்வளோ சம்பளம் வாங்குறத சொல்லலை இப்போ நம்ம வந்து அவர் சம்பளத்தை அசிம் பண்ணிக்க போகிறோம் என்னார் நூறுரூவான்னு எடுத்துப்போம் உங்களுக்கு தோணும் நூறுரூவா தான் எடுக்கணுமா ஏன் இரு இரநூறுவா முந்நூறுவா எடுக்கக்கூடாது எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நூறுரூவா எடுத்தால் ஈஸியாக இருக்கும் யார் ராஜாவோட வருமானத்தை அசிம் பண்ணிக்கிறோம் எழுதுன்னா வருமானம் வந்து நூறுரூவா வாங்குறாரு இந்த நூறுரூவாயில் இருபது சதவீதம் சேமிக்கிறான்னு சொல்லிட்டாங்க எவ்வளவு இருபது சதவீதம் சேமிக்கிறான்னு சொல்லிட்டோம் எத்தனை சதவீதம் இருபது சதவீதம் சேமிக்கிறான்டா அப்போ நூறுல இருபது சதவீதம் எவ்வளவு பார்க்கணும் அப்போ நூறு இருபது தான் நம்ம டேபிள் எழுந்து ஒன்று பை அஞ்சு அப்போ நூறை அஞ்சால் அடிச்சனா வரும் நூறை அஞ்சால் அடிச்சனா வரும் ஓரஞ்சு அஞ்சு இரஞ்சா பத்து அப்போ ஜீரோ அப்போ இருபது ரூபா அவர் சேமிக்கிறது சேமிப்பு சேமிப்பு வந்து எவ்வளவுண்டா இருபது ரூபா தான் அவருடைய சேமிப்பு இது வந்து நான் தான் சம்பளம் அவருடைய சம்பளம் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கடா அப்போ இருபது ரூபா சேமிச்சாண்டா அவன் எவ்வளவு செலவு பண்ணுவார் அப்போ நூறுரூவா இருபது ரூபா சேமிக்கிறார் அப்போ மீது எவ்வளவு எண்பது ரூபா செலவு பண்ணுறார் எவ்வளவு எண்பது ரூபா செலவு பண்ணுறாரு இப்போ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கடா இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர் வருமானம் நாற்பது சதவீதம் கூடுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இரண்டு ஆண்டுக்கு பிறகு அப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் சதவீதம் எவ்வளவு சம்பளத்தில் நாற்பது சதவீதம் கூடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அவரோட சம்பளம் எவ்வளவும் பார்க்கணும் இப்போ ஏற்கனவே நூறுரூவா வாங்கிட்டு இருந்தவர் இப்போ நாற்பது சதவீதம் கூடுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இது நூறுரூவா தான் என்னதுன்னா என்னது நூறு சதவீதம் அப்போ நூறுரூவா வந்து நூறு சதவீதம்டா அதில் நாற்பது சதவீதம் எவ்வளோ பார்க்கணும் பார்த்து எவ்வளவு பத்து சதவீதம் எவ்வளவு அப்போ ஒரு சதவீதம் வழி புள்ளி வைப்போம் ஆச்சா அவ்வளவு பத்து சதவீதம் ஈக்குவல்ட்டு எவ்வளவு பத்து ரூபா அப்போ நாற்பது சதவீதம் எவ்வளோண்டா எவ்வளவு நாற்பது ரூபா இப்போ நாற்பது ரூபா கூட வாங்குறாரு அப்போ ஏற்கனவே நூறு ரூபாவானது இப்போ நூறு ரூபா கூட்டினா கூட எவ்வளோ வரும் நூற்றி நாற்பது ரூபா வாங்குவார் எவ்வளவு நூற்றி நாற்பது ரூபா வாங்குவார் இப்போ அடுத்த நான் சொல்லியிருக்காங்கண்ணா ஆனால் அவரது சேமிப்பு இருபது சதவீதம் ஆகும் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கண்ணா நூறு ரூபா வாங்கும் போது இருபது சதவீதம் சேமிக்கிறாரு அது நூற்றி நாற்பது ரூபா வாங்கும் போது இருபதாயிரம் சேமிக்கிறாரு அப்போ அது ஒரு சேமிப்பு வந்து என்னது கூடவும் இல்லை குறையும் இல்லை அப்படியே சேமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதில் இரு நூற்றி நாற்பது இல்லை இருபது சதவீதம் அப்போ எவ்வளவு பார்க்கணும் எவ்வளோ
ஓரஞ்சு அஞ்சு ஈரஞ்சா பத்து மீதம் நாலு அப்போ என்னஞ்சா நாற்பது அப்போ எவ்வளவு இருபத்தெட்டு ரூபா சேமிக்கிறார் எவ்வளவு இருபத்தி எட்டு ரூபா சேமிக்கிறாரு அடுத்தனா சொல்லியிருக்காங்கடா அப்போ நூற்றி நாற்பது ரூபா வாங்கி இருபத்தெட்டு ரூபா சேமிக்கிறாண்டா அப்போ எவ்வளவு செலவு பண்ணியிருப்பாரு அப்போ நூற்றி நாற்பதுல இருபத்தெட்டு போனால் எவ்வளவு பார்க்கணும் இப்போ நூற்றி நாற்பதுல இருபத்தெட்டு போகுது அப்போ பத்து ரெண்டு ரூபா எடுத்தனா ரெண்டு மூணா ஒன்று அப்போ ஒன்று அப்போ நூற்றி பன்னெண்டு ரூபா என்னது செலவு பண்ணுறாரு இப்போ நூற்றி பன்னெண்டு ரூபாயா என்னது செலவு பண்ணுறாரு இப்போ நம்மளுக்கு கணக்கில் என்ன கேட்டிருக்காங்கண்டா இனி அவரது செலவினம் எத்தனை சதவீதம் கூடிடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நூறுரூவா வாங்கும் போல் எண்பது ரூபா செலவு பண்ணவர் இப்போ நூற்றி நாற்பது ரூபா வாங்கும் போல் நூற்றி பன்னெண்டு ரூபா செலவு பண்ணியிருக்காரு அப்போ எவ்வளோ காசு கூட செலவு பண்ணியிருக்காரு பார்க்கணும் எவ்வளோ காசு கூட பண்ணியிருக்காரு பார்த்தீங்கடா எத்தனை நூற்றி பன்னெண்டு எண்பது ரூபா என்னத்தனா முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா என்னது கூட செலவு பண்ணுறாரு எவ்வளவு முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா கூட செலவு பண்ணுறாரு இப்போ இந்த எண்பது ரூபாயில் முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா எத்தனை சதவீதம் அதான் பார்க்கணும் இப்போ எண்பது ரூபாயில் நூற்றி முப்பத் நூற்றி பன்னெண்டு ரூபா வந்து இப்போ வந்து இப்போ செலவு பண்ணுறாரு அப்போ எவ்வளோ காசு கூட பண்ணுறாரு முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா கூட செலவு பண்ணுறாரு இப்போ எண்பது என்னது நூறு சதவீதம் எடுத்துக்கணும் இப்போ எண்பது நூறு சதவீதம்டா அதில் பத்து சதவீதம் நூறு சதவீதம் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு எண்பது ரூபா அவங்க பத்து சதவீதம் ஒரு சதவீதம் எழுப்பிடுவாங்க வச்சா என்ன வரும் இப்போ பத்து சதவீதம் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு எட்டு ரூபா அவனுக்கு எவ்வளோ கூட இருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா கூட இருக்கு அப்போ எட்டு எதாவது பிறக்குறா முப்பத்தி ரெண்டு வரும் நாலாக பிறக்குறா முப்பது அப்போ இதை இந்த பக்கம் நாலாவது பிறக்குறா அவனால் முப்பத்தி ரெண்டு வந்துச்சு அப்போ இங்கே எல்லாவது நாலாவது பிறக்கணும் பிறக்கனா வரும் நாற்பது சதவீதம் அப்போ நாற்பது சதவீதம் என்னது கூட செலவு பண்ணுறார் எவ்வளோ செலவு நாற்பது சதவீதம் அவர் கூட செலவு பண்ணுறாரு இப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஏன்னா அவர் செலவிடம் எத்தனை சதவீதம் கூடுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ எவ்வளோ சதவீதம் கூடுதுன்னா நாற்பது சதவீதம் கூடிடுது இப்போ இதே கணக்கில் அவங்களுக்கு இப்போ இங்கே செலவிடம் கேட்டிருக்காங்க இதே சேமிப்பு அப்படி கேட்டிருந்தா என்ன வந்திருக்கும் அப்போ சேமிப்பு அளவு முதல் இருபது ரூபா செலவு சேமிச்சவர் இப்போ என்னது இருபத்தெட்டு ரூபா சேமிக்கிறாரு அப்போ எவ்வளோ கூட சேமிக்கிறார் எட்டு ரூபா கூட சேமிக்கிறாரு அப்போ இருபது சதவீதம் வந்து இருபது சதவீ எவ்வளவு இருபது ரூபா வந்து நூறு சதவீதம்டா அப்போ அதில் எட்டு ரூபா எத்தனை சேவை பார்க்கணும் அப்போ எட்டு ரூபா எத்தனை அப்போ பத்து சதவீதம் கொள்ளிட்டு எவ்வளவு ரெண்டு ரூபா ஏன்னா ஒரு சில ரூபா அடி ஆகிடும் அப்போ எட்டு ரூபா ஆகணும் அப்போ என்ன ரெண்டு ரூபா நாலாவது பார்க்கணும் அது எட்டு இங்கே நாற்பது சதவீதம் அப்போ என்னது செலவினமும் எடுத்தனா நாற்பது சதவீதம் கூடுது சேமிப்பு எவ்வளோ சதவீதம் கூடுது அதே நாற்பது சதவீதம் கூடுது இப்போ ரெண்டுமே என்னது செஞ்சு பார்த்துக்கணும் இப்போ நம்ம உங்களுக்கு தோணும் என்ன சார் ஊடோட அவர் டேபிள் டேபிள் சொல்கிறாரு டேபிள்டா என்ன அவர் வாய்ப்பாடோ அப்படின்னு என்ன கேட்க தோணும் வாய்ப்பாடு தான் ஆனால் இந்த இதுலாண்டா சதவீதத்தை பற்றி ஒரு வாய்ப்பாடு இதை பற்றி நீங்கள் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சு நினச்சிங்கன்னா நம்ம ஆன்லைன் மணியா யூடியூப் சேனலில் இந்த சதவீத டேபிளை பற்றி ஃபுல் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பாருங்கள் அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்